আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ব্রিটেন ও ইউরোপের খবরা খবর নিয়ে শুরু করছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন আমাদের খবর বার্তা কোখে আপনাদের সাথে আছি আমি সাজিয়া স্নেগধা আর শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি আজকের খবরের প্রধান শিরোনামগুলো উলবিচে প্রকাশে এক সেনা সদস্যকে হত্যা দুই উগ্রপন্থী লন্ডন জুড়ে কড়া নিরাপত্তা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী উলবিচ হত্যাকাণ্ডের পর কাউন্সিলর আইন শৃঙ্খলা শান্তিপূর্ণ রাখতে মেয়র লুৎফর রহমানের আহ্বান তারেক রহমানের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আবার উত্তপ্ত বিলেতের বাঙালি কমিউনিটির রাজনীতির মাঠ শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সাউথ ইস্ট লন্ডনের উলবিচ এলাকার বুধবার দুপুরে ড্রুমাল্লি রিগবি নামে সেনাবাহিনীর এক সদস্যকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুই উগ্রপন্থী এ সময় ঘটনাস্থলে দুই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করে পুলিশ হামলার সাথে জড়িতরা উগ্র মুসলিম সংগঠনের সাথে জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বাকিংহাম প্যালেস সূত্র জানিয়েছে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ঘটনাটি শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন তাকে ঘটনা সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য জানানো হচ্ছে এ হত্যাকাণ্ডের পর ফ্রান্স সফররত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন তার সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফেরত এসেছেন এবং হত্যার ঘটনাটিকে সন্ত্রাসী হামলা বলে মন্তব্য করেছেন এছাড়া বৃহস্পতিবার সরকারের জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত কমিটি কোবরা মিটিং এ উলউইচ এলাকা সহ লন্ডনের সকল বেড়াকে নিরাপত্তা জোরদারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে লন্ডন মেয়র বরিস জনসন টুইটারে এক বার্তায় এ ঘটনাকে বর্বর অসুস্থ প্রতারণামূলক এবং ক্ষমার অযোগ্য সন্ত্রাসী কাজ বলে মন্তব্য করেছেন এদিকে এ হত্যাকাণ্ডের পরপরই উলবুজ স্টেশনের সামনে বিক্ষোভ করেছে বর্ণবাদী সংগঠন ইংলিশ ডিফেন্স লীগ ইডিএল তারা এ ঘটনার জন্য মুসলিম কমিউনিটিকে দায়ী করে পথসভাও করেছে আর উলবিচ হত্যাকাণ্ডের পর কেন্টের ঝিলিংহাম এলাকার একটি মসজিদে হামলা চালিয়েছে বর্ণবাদীরা তবে পুলিশ এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করেছে এদিকে মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন এক বিবৃতিতে বুধবারের ঘটনাটিকে অত্যন্ত নিঃশংস উল্লেখ করে বলেছে ইসলামে এ ধরনের কাজের কোনো ভিত্তি নেই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন আক্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবারের প্রতি তাদের সর্বোচ্চ সহানুভূতি প্রকাশ করেছে টাহামলেস কাউন্সিলের পার্শ্ববর্তী এলাকা উলবিচে উগ্রবাদী সন্ত্রাসীদের সাথে একজন সৈন্য নিহত হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছে কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফর রহমান এছাড়া টার হামলেস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে তিনি নিহতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এদিকে এ হত্যাকাণ্ডের পরপরই এ ঘটনার জের ধরে যাতে বাড়ার কোনো শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত না হয় সেদিকে সজাগ থাকতে সবার প্রতি আহ্বান জানান নির্বাহী মেয়র বুধবার এ হত্যাকাণ্ডের পরপরই মেয়র তার নির্ধারিত সব কর্মসূচি স্থগিত করে বৃহস্পতিবার কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করেন এই বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইন্টারফেইথ ফোরামের চেয়ার ফাদার অ্যালান গ্রিন কাউন্সিলর অব মস্কের চেয়ার মালানা শামসুল হক লন্ডন সিটিজেনের নীল জনসন জুইস কমিউনিটির লিডার লিয়ন সিলভা লন্ডন মুসলিম সেন্টারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর শাহিন খান সমলি কমিউনিটি লিডার আবু বকর প্রমুখ মেয়র রহমান এ সময় এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্ণবাদী সংগঠন ইংলিশ ডিফেন্স লীগ বা ইডিএল যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সেদিকে সবার দৃষ্টি রাখার পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান and no doubt the law will take its course but as to my residents uh, i'm very pleased with all the stakeholders coming together today I'm, i'm grateful to them and we want to reassure our community that we will work together with the police with the stakeholders and the other faith communities to protect our community to help and protect uh, vulnerable premises people who feel uh, vulnerable following the incidents that took place in uh, woolwich and will be there for a period of time uh, to ensure that there is calm within the community. BNP senior vice chairman Tariq Rahman ir biruddhe artho pachar o artho attoshate rophijog shoh goto saptahe juktorajyo BNP ir protinidhi shobhay deya boktobboke mithya banuar dabi kore shobha koreche juktorajyo awami league. 
এই সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদ রহমান ফারুকের পরিচালনায় এতে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি জালাল উদ্দিন সহসভাপতি শামসুদ্দিন মাস্টার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নইমুদ্দিন রিয়াজ মারুফ চৌধুরী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী শাহাবুদ্দিন চঞ্চল মেহের নিগার চৌধুরী প্রমুখ বক্তারা এ সময় লন্ডন থেকে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র এবং দুর্নীতির অভিযোগ এনে তারেক রহমানকে দেশে ফেরত নিয়ে গিয়ে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর দাবি জানান এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল হক লালামিয়া ব্যারিস্টার মহিউদ্দিন অনুকুল তারুকদার ডালটন তারিফ আহমেদ আলতাফুর রহমান সৈয়দ আচার্য ব্যারিস্টার শকাতুল আনোয়ার সহ অন্যরা সভাটি পূর্ব লন্ডনের মন্টিফেরি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় এদিকে যুক্তরাজ্য বিএনপির বিভিন্ন রিজিয়নের নেতা কর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় তারেক রহমান বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের দুর্নীতি দুঃশাসন এবং গণহত্যার কথা তুলে ধরায় তার বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অংশ হিসেবে যুক্তরাজ্য যুবলীগ সংবাদ সম্মেলন করে মিথ্যা তথ্য বিভ্রাট করেছেন বলে বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে অভিযোগ করেছে জাতীয়তাবাদী যুবদল যুক্তরাজ্য শাখা যুক্তরাজ্য যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাসিদ বাদশার পরিচালনায় এই সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সভাপতি নাসিম আহমেদ চৌধুরী এ সময় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার এম এ সালাম সাবেক সহসভাপতি শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুস সাবেক সহসভাপতি শাহ আক্তার হোসেন টুটুল সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ তৈমুস আলী সাবেক যুগ্ম সম্পাদক শরীফুজ্জামান চৌধুরী তপন যুবদলের সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এনামুল হক লিটন সিনিয়র সহসভাপতি মঞ্জুর আশরাফ খান সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আলী আহমেদ বিএনপি নেতা আব্দুল কাদির গোলাম রাব্বানি প্রমুখ দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে ফান্ড সংগ্রহের লক্ষ্যে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বিলেতের একমাত্র বাংলা রেডিও বেতার বাংলা এবং বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস কমিশন বুধবার পূর্ব লন্ডনের ব্রাডি আর্ট সেন্টারে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আয়োজকরা জানান এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা প্রায় চল্লিশ হাজার পাউন্ড সহায়তা পাওয়ার আশ্বাস পেয়েছেন যে অর্থ সাভারের দুর্ঘটনায় আহত পঙ্গু এবং সম্বলহীনদের পুনর্বাসনে ব্যয় করা হবে তবে এই অর্থ কোনো সংগঠন কিংবা সরকারি ভাবে নয় বরং আয়োজকরা নিজ উদ্যোগে দুর্গতদের হাতে তুলে দেবেন বলে জানান এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ক্লোজ আপ ওয়ান তারকা নিশিতা বড়ুয়া বাউল শহীদ ইভা আহমেদ সহ বিলেতের স্থানীয় শিল্পীরা ব্যাপক পরিসরে বাঙালি কমিউনিটিকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পূর্ব লন্ডনের হোয়াইট চ্যাপেলে যাত্রা শুরু করেছে কেসি সলিসিটার বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি সেন্টারে এ উপলক্ষে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কেসি সলিসিটরের কনসালটেন্ট শাহজাহান খান্দকারের সঞ্চালনায় এবং ফার্মের প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিস্টার আবুল কালাম চৌধুরীর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় উক্ত অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের সামাজিক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাড়াও প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার মোহাম্মদ মিজারুল কায়েস বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন লন্ডনে নিযুক্ত তানজানিয়ার রাষ্ট্রদূত পিটার আলেন কালাদ বক্তব্য রাখেন বেঙ্গলি সলিসিটার সোসাইটির সভাপতি ব্যারিস্টার আবুল কালাম ব্যারিস্টার আনিস রহমান ও বিএ বাংলাদেশ ক্যাটারাস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এম এ মুনিম টাওয়ার হামলিস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর ওয়াহিদ আহমেদ ব্যারিস্টার শরীফ প্রমুখ উপস্থিত বক্তাগণ এ সময় ব্রিটেনের বাঙালি কমিউনিটির একজন প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যমী এবং দায়িত্বশীল হিসেবে ব্যারিস্টার আবুল কালাম চৌধুরী যেভাবে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন তা এদেশের বাঙালি কমিউনিটির জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে লাভ করেছে বলে উল্লেখ করে ভবিষ্যতে তা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিবারকে নিয়ে করা বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারিক রহমানের বক্তব্যকে অশালীন বলে অভিহিত করে প্রতিবাদ সভা করেছে আমরা কজন মুজিব সেনা যুক্তরাজ্য নামের একটি সংগঠন বুধবার পূর্ব লন্ডনের মন্টিফেরি সেন্টারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের সভাপতি গোলাম ফারুকের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আনিসুর রহমান আনিসের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনরুজ্জামান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী সাবেক ছাত্রনেতা জিয়াউদ্দিন লালা যুবলীগ সভাপতি ফখরুল ইসলাম মধু সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদ খান 
প্রজন্ম একাত্তর নেতা আহমেদ নুরুল টিপু লন্ডন মহানগর আওয়ামী লীগ নেতা আনহার মিয়া শফিক আহমেদ প্রমুখ আরো বক্তব্য রাখেন লন্ডন আওয়ামী লীগ নেতা আজহারুল ইসলাম শিপার আহমেদ ফকর কামাল কাউন্সিলর খলিল কাজী দীপঙ্কর তালুকদার ফয়সাল হোসেন সুমন প্রমুখ উপস্থিত বক্তারা এ সময় তারিক রহমান যুক্তরাজ্য থেকে হেফাজত এবং জামাতকে মদত দিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার অপচেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করে অনত বিলম্বে এ তৎপরতা বন্ধের দাবি জানান আসন্ন সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সম্মিলিত নাগরিক জোটের মেয়র প্রার্থী সিলেট নগর উন্নয়ন কমিটির সাবেক সভাপতি আরিফুল হক চৌধুরীর সমর্থনে পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কমিউনিটি নেতা রিজভি রহমান বাপ্পির সভাপতিত্বে ও সাবেক ছাত্রদল নেতা শহীদুল ইসলাম মামুনের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন তাজ আহমেদ জাকির হোসেন সেলিম আহমেদ জহির চৌধুরী বাবর মোহাম্মদ মোহসিন আঞ্জুম আহমেদ আতিকুর রহমান চৌধুরী পাপ্পু আলতাফ হোসেন প্রমুখ সভায় বক্তারা এ সময় আসন্ন সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে দলমতের ঊর্ধ্ব উঠে আরিফুর হক চৌধুরীকে সমর্থন দিয়ে নির্বাচিত করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান এ সভায় বাংলাদেশ থেকে টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে আরিফুল হক চৌধুরী তাকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদানের জন্য যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের অনুরোধ জানান উপস্থিত ছিলেন মহিনুজ্জামান চৌধুরী মেজানুর রহমান তপু শেখ সালে গজনবী মুরাদ জয়গীরদার জাকির হোসেন ফাহিম জাকির আহমেদ কামরান মাসকুর আলম সহ অন্যরা আপনারা দেখছেন আমাদের খবর প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল আই ইউরোপ থেকে যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বেরোতিতে ফের এসে থাকছে স্পাইস সিটি জার্নালের ব্যবস্থাপনায় ওলহামে ফ্যাশন মেলা অনুষ্ঠিত লিডস আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিবাদ সভা 